മതബോധന പഠന കളരിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശ്യാമുള്ളവരെയും ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ജർമ്മനിയിൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ പ്രക്ഷേപണം ഈ സ്ഥലം ഒരു വളരെ ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശലാല വല 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 നിത്യ പുരോഹിതനായി ഈശോയെ ഈ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ രഹസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഓ ദൈവമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ത്രിത്വൈക ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന നിത്യ പുരോഹിതനായി ഈശോയെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ഈശോയെയും എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകൾക്കായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം ശലാലാല എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ കാണണം നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മിലുള്ള നമ്മിലുള്ള അജ്ഞത നമ്മിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനും ദൈവഹിതം നമ്മൾ ദൈവഹിതം ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള മേഖലകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവഹിതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല എന്താണ് ദൈവഹിതം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് തന്നെ വലിയ ജ്ഞാനമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് പരിസയ മനോഭാവം നമ്മളിലുള്ള പരിസയ മനോഭാവം മറ്റൊന്ന് ജ്ഞാനം ദൈവിക ജ്ഞാനം ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പലതും ചെയ്തത് ദൈവിക ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അജ്ഞത മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ തുടർന്ന് നമ്മൾ 
മനസ്സിലാക്കിയത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ നമുക്കുണ്ടാകാറുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു അതൊരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇനി അത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു മേഖല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് കുറേ ദിവസം നാല് നാല് നമ്മൾ വായിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നാല് ആറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കുറേ ദിവസം നാല് ആറ് രണ്ട് കുറേ ദിവസം നാല് ആറ് രണ്ട് കുറേ ദിവസം നാല് ആറ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്നരളി ചെയ്ത ദൈവം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവ തേജസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരമമായ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഞങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ നിധി മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും തകർക്കപ്പെടുന്നില്ല വിഷമിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഭക്നാശരാകുന്നില്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും പരിത്യക്തരാകുന്നില്ല അടിച്ചു വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ശപിക്കപ്പെടുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് അവിടുത്തെ മരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ സമൂഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ പ്രതി സദാ മരണത്തിനേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നെഴുതിയവൻ്റെ വിശ്വാസ ചൈതന്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ യേശുവിനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ അന്ധകാര അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ അന്ധകാരമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് സി 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 മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ ബുദ്ധിശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യരും മാലാഖമാരും തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനത്താലും വിശിഷ്ട സ്നേഹത്താലും അവരുടെ പരമാന്തത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം അതിനാൽ അവർക്ക് മാർഗഭ്രംശം സാധ്യമാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് മാർഗഭ്രംശം സാധ്യമാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ പാപത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു ഭൗതിക തിന്മയേക്കാൾ അളവറ്റ വിധം ദോഷകരമായ ധാർമ്മിക തിന്മ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഒരു വിധത്തിലും ധാർമ്മിക തിന്മയുടെ ഹേതുവല്ല എന്നാലും തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം 
തിന്മ അനുവദിക്കുന്നു അതേസമയം നിഗൂഢാത്മകമായി തിന്മയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാകുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു എന്നാലും തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തിന്മ അനുവദിക്കുന്നു വീണ്ടും വായിക്കാം മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ അവസാനം ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഒരു വിധത്തിലും ധാർമ്മിക തിന്മയുടെ ഹേതുവല്ല എന്നാലും തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തിന്മ അനുവദിക്കുന്നു അതേസമയം നിഗൂഢാത്മകമായി നിഗൂഢാത്മകമായി തിന്മയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാകുമെന്ന് അവിടെ നിന്നറിയുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പരമന നന്മയായതിനാൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ പുറപ്പെടുത്താൻ തക്കവിധം സർവശക്തനും നല്ലവനും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും തിന്മയ്ക്ക് സ്ഥാനം അനുവദിക്കുമില്ലായിരുന്നു ശിതാഗസ്തീനോസ് സർവശക്തനായ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പരമ നന്മയായതിനാൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ പുറപ്പെടുത്താൻ തക്കവിധം തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ പുറപ്പെടുത്താൻ തക്കവിധം സർവശക്തനും നല്ലവനും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്മയ്ക്ക് സ്ഥാനം അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് തൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ ഉളവാക്കുന്ന തിന്മയുടെ ധാർമ്മിക തിന്മയുടെ പോലും ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സർവശക്തമായ പരിപാലന മൂലം നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് യഥാകാലം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സി 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 ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നിങ്ങളല്ല പ്രത്യുത ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷെ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അനേകം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് അത് ചെയ്തത് ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക തിന്മയിൽ നിന്ന് സർവ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങളുടെ ഫലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനെ തിരസ്കരിച്ചതും മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും ദൈവം അവിടത്തെ അതിസമൃദ്ധമായ കൃപാവരത്താൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ നന്മ പുറവ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്തീകരണവും നമ്മുടെ രക്ഷയും ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും തിന്മ ഒരിക്കലും നന്മയായി തീരുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം സകലതും നന്മയാക്കി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധരുടെ നിരന്തര സാക്ഷ്യം ഇതുറപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ 
പല ഭയാനകമായ തിന്മകളും വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മൾ വളരെ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് അവിചാരിതമായി നമ്മളിലോ നമ്മുടെ മക്കളിലോ വലിയ തിന്മകൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ദൈവം തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് തിന്മയും ചെയ്തോളാനൊരു ലൈസൻസായിട്ടല്ല ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി ഇതേ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ വേദനയോടെ കരഞ്ഞ് ഒരു സന്ദേശം തന്നു അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി വളരെ വലിയ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അവരുടെ മകൻ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധമനൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴുന്നു ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം എന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അത് മറ്റാരെയും അറിയിക്കില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമാണ് കഴിയുന്നതും അറിയിക്കാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ ആണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ വചനം പറയുന്നത് സി 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 മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലവും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് വിശുദ്ധ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് സി 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 മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം പൂർവാവസേപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് പൂർവാവസേപ്പിനെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു കുഴിയിലിട്ടു അവസാനം അവസാനം അടിമക്കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റു അങ്ങനെയാണ് പൂർവാവസേപ്പ് പൂർവാവസേപ്പ് ഈജിപ്തിൽ വന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവയെല്ലാം നന്മയാക്കി മാറ്റി അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം തിന്മ തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ അവസാനം നിഗൂഢാത്മകമായി തിന്മയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്ന് അവിടെ നിന്നറിയുന്നു തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കാം എന്ന് അവിടെ നിന്നറിയുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാരണം ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി ഇപ്പോഴും അശുദ്ധിയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ആറിൽ പാടുന്നത് പോലെ 
മരണത്തിൻ്റെ നിരൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ യൂറോപ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായ വലിയ കാര്യം ഒരുപാട് പേർ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് അവരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും കർത്താവിൻ്റെ കരുണാർദ്രമായ ആ കണ്ണുകളിലൂടെ അവരെ കാണാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒരു ദിവസം ഒരു സഹോദരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അവൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം ആളുകളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ആയിപ്പോയി ഇനി അവൾക്ക് അവളിൽ നിന്ന് അവൾ അവൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പക്ഷെ കർത്താവ് അവരെ കരുണയോടെ കാണാനും ആ അവസ്ഥയിലും അവരിൽ നിന്ന് നന്മ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ ഈശോയുടെ ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയുണ്ടാക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അവർ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിലേറെ മറ്റൊരു കേസ് എനിക്കറിയാം പത്ത് മക്കളുണ്ട് പത്ത് മക്കൾ ഒരു സഹോദരിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പത്ത് മക്കളും വ്യത്യസ്ത പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഓ നമ്മൾ അവരെന്ത് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണും പക്ഷെ കർത്താവ് അവരോട് കരുണ കാണിക്കാനും തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സഹോദരി പറയാണ് അവളുടെ മകൻ അതിഭയാനകമായ തിന്മയിൽ വീണുപോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞുകൂടാ കുറെ നാൾ അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അവനിപ്പോ കാണുമ്പോ അവന്റെ മേത്തൊക്കെ പച്ച കുത്തി ശിവലിംഗവും ശൂലവും എല്ലാം കുത്തിയിട്ടാണ് അവൻ നടക്കണത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മുടെ മകൻ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിലും പോയി കുരിശ് വരച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകൾ അതുപോലെ ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ തലം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ സഹായിക്കണമേ
ഈ മേഖല നാളെ തുടരും നമുക്കിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മോശമായതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢാത്മകമായ തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ശരാല വല 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 അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിതം തുടരുന്നതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ഭയാനകമായ തിന്മയിൽ വീണു പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കരുത് പരമമായ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നിധി മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരമമായ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നിധി മൺപാത്രത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ നള്ളിച്ചേത് ദൈവം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവ തേജസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന praise you jesus thank you jesus thank you lord hallelujah 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 praise you jesus thank you jesus praise you jesus thank you jesus praise you jesus thank you lord hallelujah hallelujah shala bala 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 hallelujah namade jeevithathil തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയാം മറ്റുള്ളവരിലും ഭയാനകമായ തിന്മ ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവം അവരെ പരിപാലിച്ച സംഭവങ്ങളെ ഓർക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നറിയിച്ചത് ദൈവം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നറിയിച്ചത് ദൈവം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നറിയിച്ചത് ദൈവം ദൈവം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവ തേജസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള അന്ധകാരം മാറണമെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നാം നടക്കുന്നത്
ശരവണ ഭയാനകമായ തിന്മ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവമേ അങ്ങ് ഈ ഇത്രയും തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കും അങ്ങയുടെ രക്ഷ ഇവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് അങ്ങവരെ രക്ഷിക്കും അങ്ങവരെ രക്ഷിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കരുണയിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കരുണയ്ക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല യേശയായിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ യേശയ ഒന്ന് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നു നിന്റെ പാപം കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ അവയെല്ലാം തൂവെള്ള പോലെ ആക്കും നിന്റെ പാപം കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ അവയെല്ലാം തൂവെള്ള പോലെ ആക്കും വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ പാപം കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ അവയെല്ലാം തൂവെള്ള പോലെ ആക്കും പ്രൈസ് യു ജീസസ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും എല്ലാം കാണുന്ന തിന്മയുടെ ഭയാനകതയെ കാണുമ്പോൾ ദൈവമേയും അങ്ങ് തിന്മയിൽ നിന്നും നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ ബോധ്യത്തോടെ അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാം ആ ബോധ്യത്തോടെ അവരെ സ്നേഹിക്കാം അവരോട് കരണ ഉണ്ടാകാം